வணக்கம் கடந்த இரண்டு நாட்களாக காணொலி என்னால் போட முடியலை நான் சொன்ன இல்லையா அந்த தமிழோடு விளையாடிய நிகழ்ச்சியோட படப்பிடிப்பு காலையில் தொடங்கி மறுநாள் விடிய காலையில் வரைக்கும் ரெண்டு நாட்களும் போனனால தூங்க நேரம் இல்லைன்றதெல்லாம் ஒன்று புதுசில் சாப்பிடக்கூட நேரம் இல்லை அதை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து இன்றைக்கி மற்ற வேலைகளை பார்க்க தொடங்கி இன்றைக்கி மாலைக்கு மேலே தான் இன்றைக்கி படப்பிடிப்பு இல்லைன்றது ஆகிடுச்சு கடைசி நேரத்தில் வேறு காரணங்களால் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் கிடச்சிது நான் மாலையில் கூட இதை பண்ணிடலான்னு நினச்சேன் செய்யாத இந்த கடந்த இரண்டு நாட்களை ஒரு குறுகிய காணொலியாவது நம்மளுடைய கருத்துக்களை சொல்லிடணும்னு எதுவுமே பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு இப்போ நான் இருபத்தி ஒன்று பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறேன் இந்த காணொலியில் பத்தொன்பது எபிசோட் பத்தொன்பது எபிசோடு இருபது அது ரெண்டையும் பற்றி சும்மா சில கருத்துக்களை நம்ம சொன்னால் அதை தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு உங்கள் வாயிலையும் அந்த கருத்தை ஒரு தடவை சொல்லி கேட்டுட்டா சரியாக இருக்குமே எங்களுக்கு ஒரு முழுமை கிடைக்குமே நினைக்கிற சிலருக்காவது அது பயன்படுன்னு சொல்லி அதையும் நான் முதல்ல பண்ணிடுறேன் அப்புறம் அடுத்த காணொலியாக நான் எபிசோடு இருபத்தொன்று பண்ணுறேன் இப்போ எபிசோட் பத்தொன்பது உங்களுக்கெல்லாம் சிலருக்கு மறந்து கூட போயிருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு ஆ மறக்கும் இங்கெல்லாம் பிக்பாஸ் ரசிகர்கள் ஆச்சு அந்த டாஸ்க் ஒன்று கொடுக்குறாங்க அது அந்த முரட்டுத்தனமாக அதான் சொன்னாங்களே அடிதடி டாஸ்க்குன்னு அது தொடங்கும்போது இவங்கெல்லாம் என்ன கேட்குறாங்க இவருக்கு நீங்கள் வந்து விளையாடுங்க விஷ்ணுவுக்கு பதிலாக அப்படின்னு அப்போ இவர் வந்து ஆமாம் நான் விஷ்ணுவுக்கு பதிலாக நான் விளையாடுறேன்னு சொல்கிறவர் அதுக்கு நீங்கள் அக்ஷயாவுக்கு பதிலாக விளையாடலாம் அவர் கையில் அந்த கல்லை வச்சுக்கிட்டே இருக்கா அதை தான் சாபக்கல் வேணாம் தடைக்கல்னு சொன்னார் இல்லையா கமல் சார் அதனால் அந்த தடைக்கல் அவள் கையிலே வச்சுட்டுனால முழுமையாக விளையாட முடியாது நீங்கள் விளையாடுங்கன்னொன்னே அவர் சரின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறார் எவ்வளோ நல்ல கேப்டன்லாம் பாராட்டுறாங்க ஆனால் நமக்கு தான் தெரியும் அதன் பின்னாடி எவ்வளோ ஒரு நாடகம் இருந்ததுன்னு அங்கே தான் இது வரைக்கும் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்த பலருக்கே யுகியோட ஸ்வீட் சைடு ஒரு நல்ல இனிமையான பக்கத்தையே காமிச்சிட்ருக்காரா அல்லது இவர் இனிமையானவரா மொத்தமாகவே உண்மையாலுமே அப்படின்னா அங்கேயும் சில ஐயங்கள் இருந்தது அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கும் நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருந்த ரசிகர்களுக்கும் இருந்தது அதனால் அவர் ஓரளவுக்கு நல்ல மேல் நிலையிலே இருந்தார் பிரதீப் கிட்டத்தட்ட முதல் இடத்துலையும் அதுக்கு அங்கே அப்புறம் இரண்டு மூணு நான்கு ஐந்து இடங்களில் சிலர் இருக்க மாதிரி விசித்திரா இருக்க மாதிரி யுகேந்திரன் இருந்துட்டு இருந்தார் ஆனால் இந்த டாஸ்கில் இந்த வாரம் அவர் தலைவராக நடந்து கொண்ட விதத்தில் டாஸ்கில் அவர் பண்ண அந்த சூழ்ச்சி சூது நாடகத்தின் வழியாக ரொம்பவே மக்களுடைய அபிப்பிராயத்தில் எண்ணத்தில் இறங்கி போய்விடுவார்ன்றதை நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் மக்களை புரிந்த வரைக்கும் ஏன்னா இப்போ நானும் மக்களோடு சேர்ந்த வந்தானே நிகழ்ச்சியை பார்க்குற வந்தானே அவர் பண்ணதை ரொம்ப ஒரு அக்கிரமமாக தெரியுது இல்லை ஏன்னா இந்த பிக்பாஸ் வீட்டில் இருக்கவங்க அங்கே போய் ஒருத்தர் ஏமாத்துறது இயல்பு ஒரு டாஸ்க்குன்னு வரும்போது ஆமாம் நான் என்னுடைய அணியை வெல்லணும் உங்கள் அணியை தோக்கடிக்கணும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்கள நாங்கள் நாமினேட் பண்ணணும் நாங்கள் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடணும்னு நினைக்கிறது இயல்பு ஆனால் யுகேந்திரனுடைய பதவி அப்படி இல்லையே தலைவரில் அவர் எல்லாருக்கும் பதினாறு பேருக்கும் பதினைந்து பேருக்கும் ஆன தலைவர் இல்லையா அப்போ இவர் தானே அங்கே வந்து பொறுப்பாக இருந்திருக்குனு அந்த இடத்துல அவர் விளையாட போன பொழுது அவங்களுக்கு எவ்வளோ மகிழ்ச்சி நம்பிக்கை ஏற்பட்டுச்சோ பரவாயில்லையே ஒரு விளையாட முடியாத பொண்ணோட இடத்துக்கு இவர் வந்து விளையாடுறாருன்னு அந்த நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக நடக்காம ஒரு தலைவராக நடந்துக்காம அந்த தியாகத்து பின்னாடி ஒரு சூழ்ச்சியை வச்சு இது முதுகில் குத்துறது தானே அதனால் இந்த எபிசோடை பார்த்ததுக்கு பிறகு அதில் பாதாளத்தில் நிச்சயம் யுகேந்திரன் விழுந்து விடுவார் அவர் பண்ணது ரொம்ப அசிங்கமான கீழ்த்தரமான ஒரு ஒரு வியூகம் என்ன காரணம்னா இவர் தலைவர் பொறுப்பில் இருக்கிற ஒரே காரணம்தான் ஹவுஸ் மேட்டாக இருந்திருந்தால் நியாயம்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் அது ரொம்ப அசிங்கமாக இருந்தது அது எங்கே ரொம்ப நம்ம எனக்கெல்லாம் வருத்தமாக இருந்தது நான் நமக்குன்னே சொல்கிறேன் எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கும் பெரும்பாலானவங்களுக்கு கமல் சார் நிகழ்ச்சியில் கூட அவருக்கு தக்க நியாயம் வந்து மக்களுக்கு அவர் ஏமாற்றப்பட்டவர்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு கிடைக்கல அவர் அப்படியே நழுவி வழுவி எல்லாரும் அவரை தப்பிக்க வச்சுட்டாங்க அது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் அதை பற்றி பின்னாடி பார்ப்போம் இருபத்தி ஒன்றில் இப்படி அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கு பிறகு டாஸ்க் நடந்து அதை பற்றி பேசுவோம் இதுக்கடையில் இந்த நிக்சன் வந்து முதல்ல ரவீனாவை கூப்பிட்டு பேசுகிறாரு ரவீனட்டா இந்த மாதிரி இந்த வீட்டில் நீ முன்னாடி எல்லாம் கலக்கலன்னு பேசிகிட்டு இருந்த எங்கள் என்னோட பேசின மற்றவங்களோட பேசின இயல்பாக இருந்த ஆனால் இப்போ உன்னோடய நேரத்தையெல்லாம் மணிக்காக கொடுக்குற மணியோட நேரத்தெல்லாம் உனக்காக கொடுக்குறாரு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உங்களோட உறவு என்னவோன்னு அதை பற்றியே பேசலை என்ன வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம் அது உங்களோட ப்ரைவேட் அஃபேர் தனிப்பட்ட விஷயம் இந்த வீட்டுக்குள்ளே விளையாடனு வந்திருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து அதை அப்படி அதை வந்து உங்களை மேற்கொள்ள ஆட்கொள்ள விடக்கூடாது நீங்களும் மற்றவர்களுக்கு இணையாக விளையா
சரிதான் அவர் சொல்கிறதும் சரிதான் நம்மளை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா நிறைய பேருக்கு இந்த மணி ரவி நான் சேர்ந்து வந்து உட்கார காட்சியை காமிச்சாலே கோபம் வருது ஐயோ அது நிறுத்துங்களேன் வெறுப்பாக இருக்குது இதுங்க கொணற்றுறது எரிச்சலாக இருக்குதுன்னு இந்த மதுரை பாஷையில் ஒருத்தங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க நேற்று அந்த நிகழ்ச்சிக்கு படப்பிடிப்புக்கு வந்திருக்கும் போது ஐயோ இதுங்க ரெண்டே ஒன்று கொணற்றுறது கொணஷ்ட எதுங்க பண்ணுறது தாங்களை கொஞ்சிக்கிட்டு சை வெளியே விரட்டி விடுங்க அதை அந்த மாதிரி பார்க்குற மக்கள் நிறைய பேர் இப்போ அந்த மாதிரி உணர்றாங்கன்றது தெரியுது எதனால் நம்ம அவங்கள ரொம்ப அந்த விஷயத்தில் அம்சத்தில் விமர்சிக்க முடியலை நான் விமர்சிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன்னா அந்த எண்ணமே எனக்கு வரல அது ஏன்னா அவங்க நிஜ வாழ்க்கை காதலர்கள்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ அதை பற்றி நம்ம பேசுகிறது பண்பாகாது இப்போ நிக்சன் சொல்கிற மாதிரி அதனுடைய பிக்பாஸ் பரிமாணத்தில் பார்த்தா நம்ம விமர்சிக்க முடியும் அந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுது அது ஆமாம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது இவங்க மற்றவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காமே நான் என்ன சொல்கிறேன் நிஜமான ரெண்டு உண்மை காதலர்கள் இது அந்த விளையாட்டு ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படி ஒரு புது பரிமாணம் கிடைக்கட்டுமேனு உங்களை வீட்டில் கூட அனுப்பிச்சிருக்கலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் பட்டத்துக்கு விளையாடலையே வாழ்க்கையை நோக்கி தானே பேசிகிட்டு இருக்காங்க அட்லீஸ்ட் மணியாவது அப்படி பேசிகிட்டு இருக்காரில்ல நம் இங்கே தான் எனக்கு நேரம் நிறையா கிடைக்குது உன்னை நான் பாதுகாக்கணும் பேசணும் இந்த மாதிரி ரொம்ப எமோஷனோட கனெக்ட் ஆகிறாதான் அவர் சொல்கிறதே நீ விளையாட்டை திறமையாக விளையாடணுன்றதுக்கு தான் அப்படி சொல்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனால் அவர் வந்து ரெண்டு பேர் ஒன்றா அக்கறையோடு விளையாடும் பொழுது எப்படி கண்டஸ்டன்ஸ் ஆவாங்க எனக்கு உங்கள் மேலே அக்கறை வந்துட்டால் அந்த ஒரு விளையாட்டில் நீங்கள் ஆப்போசிட் டீம் நான் இந்த டீம் எனக்கு உங்கள் மேலே அக்கறை வந்துட்டால் எப்படி நம்ம ஆப்போசிட் டீமாக விளையாடுவோம் உங்களுக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாது இழப்பு வந்துடக்கூடாது தானே நான் விளையாடுவோம் அப்போ அது விளையாட்டே இல்லையே போட்டியே இல்லையே அதனால் மணி தவறு தான் நிக்ஸனு அதை சொல்லணுமா சொல்லலாமா அதுதான் என்னுடைய கேள்வி என்னுடைய கோணத்தில் நான் எப்படி பார்க்குறேன் அவர் ரெண்டு பேர் வராங்க நிஜ வாழ்க்கை காதலர்களாக இவங்க உறுதிப்படுத்திக்கிறாங்க நேரத்தை செலவழிக்கிறாங்க ஒருவருக்கு ஒருவர் அந்த நேரத்தை செலவழிப்பது உரையாடுவது அவர்களுக்கு பிடிக்கிறது நிக்சனுக்கு என்ன நீங்கள் விளையாட தானே வந்திருக்கீங்க பட்டத்தை வெளில தானே வந்திருக்கீங்க அப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு போய் அறிவுரை சொல்கிறீங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து விளையாண்டால் ரெண்டு பேருக்கும் அந்த பட்டத்தை நோக்கி நகர்வதற்கான வாய்ப்பு குறையுதுன்ற அக்கறையில் தானே நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு அவங்க மேலே அக்கறை வரும்போது காதலர்களுக்கு ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் அக்கறை இருக்க முடியாதா இருக்கக்கூடாதா அதனால் நிக்சனுடைய பார்வையும் தவறு அவருக்கு என்னவோ அது பிடிக்கலை அவங்க அப்படி இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கொனாட்டிகிட்டு இருக்கிறதோ அந்த கொனஸ்டையோ அது நிக்சனுக்கு பிடிக்கலை இவங்களுக்கு முன்னாடி பெரிய நண்பர்கள்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் தெரியும் போல் இருக்கு மணிச்சந்திராவை அதனால் இவருக்கு என்ன இவர் எதுக்கு போய் அறிவுரை சொல்லணும் சேர்ந்து வரல நீங்கள் இந்த வீட்டுக்கு விளையாட வந்திருக்கீங்க நினைவுபடுத்துறதுக்கு இவர் யார் அப்போ அக்கறை இருக்குதா அப்போ அவங்களுக்கு அவர் மேலே அக்கறை வரும்ல ரவீனாக்கு மணி மேலே அக்கறை வரும்ல அதனால் இது நிக்சன் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கு எந்த வலுவான காரணமும் இல்லை என்பது என்னுடைய கருத்து யாரோ விளையாண்டு போட்டும் உங்களுடைய வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாகுதுன்னு சந்தோஷமாக அப்படி சொல்லிட்டு போங்க ஒரு செட்டையர் மாதிரி சத்தாய்ப்பாக கூட சொல்லிட்டு போகலாம்ல அவங்க கிட்ட போய் என்ன சொல்லியிருக்கலாம் நீங்கள் எப்படியோ ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் பேசிட்டு விளையாடுங்க எங்களோட போ பதினாறு பேர் போட்டியில் எனக்கு பதினாலு ஆயிடுச்சு இல்லை எப்படியும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது ஏன்னா நீங்கள் வந்து பட்டத்தை நோக்கி விளையாடல வாழ்க்கையை நோக்கி விளையாண்டு நான் அப்படியா சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் கூப்பிட்டு இவர் அட்வைஸ் பண்ண அப்புறம் மணி இவருக்கு மணி மணிக்கு வந்து ரவீனாக்கா நிக்சன் படி அறிவுரை சொன்னது பிடிக்கவில்லை உட்கார வச்சு கேட்குறாரு அவங்க சொன்னதே தான் உனக்கும் இங்கே சொல்கிறேன் அப்படின்னு நிக்சன் சொல்கிறாரு அது தேவையற்றதுன்றதை நான் சொல்லிட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ இவங்கெல்லாம் அந்த முரட்டுத்தனமான விளையாட்டு விளையாடுறாங்கல்ல இது இந்த மாதிரி வரும்னு தெரிஞ்சு தானே அந்த இதையே வகுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டையே பிக்பாஸோடைய அந்த க்ரியேட்டிவ் டீம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த அணி உருவாக்கு அணி இதை ஏன் படைக்கிறாங்கன்னா ஆண்கள் பசங்க இளைஞர்கள் விளையாடும் பொழுது நான் வெல்லணும் என்னுடைய அணி வெல்லணும்னு சொல்லி எந்த எல்லைக்கும் எந்தன்னு சொல்கிறது வந்து கடுமையான எல்லைக்கு போவாங்கன்னு தெரிஞ்சு தானே அதை பண்ணுறாங்க அதுவும் விஜய் மாதிரி ஒரு ஆள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது உடம்ப வளர்த்துட்டு எல்லாரையும் அடிக்கிறதுக்கு காத்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் இல்லை திரும்ப புரோ அதை திரும்ப வாய உடச்சிட போற உடச்சிட போகிறேன் போனு அன்னைக்கு சொன்னதுக்கு தான் ஸ்ட்ரைக் ஒன் வாங்கினார் இப்போ வாய உடச்சிடுவேன்னு சொல்லிட்டு போனார் ரெண்டு பேர் உடைக்கிறது சொல்லாமலே உடைக்கிற முயற்சியில் இறங்கினதை பார்த்தோம் அந்த டபிள்யூடபிள்யூஎஃப்பில் வர மாதிரி பிரதீப் எடுப்புலேருந்து தூக்கி தரையில் அடித்ததை நம்ம பார்த்தோம் அது ரொம்ப மோசமாக இருந்தது அதாவது கொஞ்சம் ஒரு கன்சர்ன் நம்ம வந்திருக்கிறது ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் பொது இடம் விளையாட்டு இதில்
பண்ணாலும் அப்படி தொட்டு பேசக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லி எனக்கு வளர்த்தது ஞாபகம் இருக்குது இந்த ஊரில் நிறையா இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது விளையாட்டில் மோதல்னு வரும்பொழுது ஆணும் பெண்ணும் ஒரு அளவுக்கு தானே அவங்க முரசி மோதி விளையாட முடியும் அதனால தான் இப்போ விஜய் வந்து ஒருத்தர் தாக்க போகிற மாதிரி இருந்தாலே தவறுன்றோம் ஆனால் மாயா வந்து நிக்சனை அத் பல முறை எட்டி உதைக்க முயற்சி பண்ணி ஒன்று ரெண்டு தடவை அவர் மேலே கூட உதைச்சப்போ அது நமக்கு ஏன் தவறாக தெரியலன்னா ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இருக்கிற உடல் வலுவின் காரணமாக இவர் தான் பலவீனமானவர் இல்லையா ஒரு பெண்ணாக மாயா வி கால் இட் அண்டர் டாக்ஸ் இப்போ ஒரு சாலையில் எல்லாரும் பயணிக்கிறோம் ஏழைகள் பணக்காரர்கள் மிக பெரும் பணக்காரர்கள் எல்லாம் ஒரு லக்ஸரி காரில் போயிட்டு இருக்கவங்களுக்கு சாதாரண காரில் போகிறவங்க வந்து அண்டர் டாக்ஸ் அவங்க முன்னாடி இவங்க தே கால்டு அண்டர் டாக்ஸ் காரில் போகிறவங்களுக்கு முன்னாடி டூ வீலரில் பைக்கில் போகிறவங்க வந்து அண்டர் டாக்ஸ் மோட்டர் சைக்கிள் பைக்கில் போகிறவங்க முன்னாடி சைக்கிளில் போகிறவங்க அண்டர் டாக்ஸ் சைக்கிளில் போகிறவங்களுக்கு முன்னாடி நடந்து போகிறவங்க அண்டர் டாக்ஸ் அந்த நட சாதாரணமாக நடந்து போகிறவங்க முன்னாடி நடக்க முடியாமல் சக்கரை நாற்காலி தள்ளிட்டு போகிறவங்க அண்டர் டாக்ஸ் வலிமை குறைய குறைய அப்படி சொல்லுவோம் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது வலிமை குறைந்த பெண்கள் இளம் பெண்கள் உடல் வலிமை அதிகமான ஆண்களை வந்து டிஃபன் தன்னை தற்காத்து கொள்ளும் பொழுது தாக்கவும் முயற்சிக்கிறது தான் அவங்களுடைய அளவு தற்காப்பு அதனால தான் மாயாவோட தப்பாக தெரியல அது பார்க்க உண்மையே சொன்னால் க்யூட்டாக தான் இருந்துச்சு ஓடுறா ஓடுறான்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணும்பொழுது பக்கத்தில் வந்தால் நம்ம தொலைஞ்சோன்னு தெரியும் அதனுடைய எல்லை தானே அது இப்போ நம்ம வீதியில் போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த தெருவோர பிராணிகள் விலங்குகள் நாய்கள்லாம் இருக்குல்ல அது ஏன் நம்ம போகும்போது குலைக்குது அதுக்கு ஆபத்து வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்ம நம்மளை தள்ளி வைக்கிறதுக்காக தானே குலைக்குது அந்த பயத்தில் ஏன்னா ஏற்கனவே அது பிறந்த காலத்துலேருந்தே தெருவில் ஓடும்பொழுது எல்லாராலையும் கல்லடி வாங்கி வளர்ந்த உயிர்கள் அதுங்களுக்கு தெரியும் போகிறதுல பத்து பேரில் ரெண்டு பேர் கெட்டவனாக தான் இருப்பான்னு யார் அவன் கெட்டவன்னு முதல் கல் போட்ட பிறகு அடி வாங்கின பிறகு தானே தெரியும் அதனால் எச்சரிக்கையாக இருக்கும் இதைத்தான் அந்த பெண்கள் பண்ண வேண்டியிருந்தது அது நியாயம் தான் அதனால தான் அது பெரிய தவறாகவே யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் விஜய் வந்து பிரதீப்பை தூக்கி அடித்ததும் விஷ்ணுவை வந்து ஒரு தாக்குற அளவுக்கு தள்ளி விட்டதும் இப்போ பாருங்கள் தள்ளுறதுக்கும் தாக்குறதுக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம்னு நினைக்கிறோம் கையை நம்ம உடம்பு மேலே இருந்து அப்படியே பிடிச்சி தள்ளினா பலத்தோடு தள்ளினா அது தள்ளுறது பக்கத்தில் அவர் மேலேயே இருந்து அல்ல பக்கத்தில் இருந்து இப்படி இருந்து இப்படி தள்ளினா அது தள்ளுறது ஆனால் தொலைவில் இருக்க கை வேகமாக வந்து ஒரு உடம்பில் தள்ளினா அதை அடித்து தள்ளுறது இல்லை அதுதான் அங்கே நடந்தது அது நான் கவனித்தேன் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த காட்சியை கொஞ்சம் பார்க்கும்பொழுது கை தொலைவில் இருந்த கை விஜய் இது வேகமாக வந்து ஒருத்தர் தள்ளும் போது அது அடியோட கூடிய தள்ள அதனால தான் விஷ்ணு கோபப்பட்டு என்ன நினச்சிட்டு இருக்க விளையாட்டா விளையாடு விளையாட்டா விளையாடுன்னு சொன்னோடனே தான் இன்னும் என்னான்னு மிரட்டிட்டு வந்து விஜய் வழக்கமான அந்த ஜிம் பாடியோட வாயை உடைச்சிட போகிறோம் போயிட்டே இருன்னு அதனால் அவருக்கு இன்னொரு எல்லோ கார்டு ஸ்ட்ரைக்கு கொடுக்கறத விட ஏன்னா நாளைக்கு அடுத்த விளையாட்டில் ஏதோ ரொம்ப சீரியஸான ஒரு அடிபட்டுருச்சின்னு வைங்க அதுக்கு பிறகு அவரை வெளியே அனுப்பி இவருக்கு ஒரு பெரிய காயத்துக்கு யாருக்கோ கட்டு போட்டோ இல்லை ஒரு ஆறாத ஒரு வடுவோ காயமோ ஒருத்தரோட உடம்புல நிரந்தரமாக ஏற்பட்டுட்டா என்ன பண்ணுறது இந்த விளையாட்டு எல்லாம் சரியாக அவங்க பார்த்துக்குவாங்க நமக்கு சேதம் வராதுன்னு நினச்சி தானே ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பாண்டில் கையெழுத்துட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க அப்போ இந்த அடிப்படையில் விஜயை வெளியே அனுப்புறது தான் நல்லதுன்றது என்னுடைய புள்ளியாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு கட்டம் நடந்து முடிஞ்சிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்து இவங்கெல்லாம் உரையாடி விஜய் ஜோவிகா ரவீன் அவங்கெல்லாம் பேசும்போது நிக்சன்லாம் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா திட்டமிடுறாங்க எப்படி அடுத்த தடவை பாட்டில் தட்டி விடுறதுன்னு விஜய் கற்றுத்தராரு அப்போ நிக்சன் சொல்கிறாரு மூஞ்ச பத்திரமாக நம்ம பார்த்துக்கணும் அதில் எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு விஷ்ணு உள்ளே சொல்கிறார் பாருங்கள் எனக்கு மூஞ்சு கிஞ்சு அடிபட்டு காய ஆகிருந்தால் மூஞ்சை வச்சு தான் நம்ம பொழைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அது உண்மை தானே இவங்களுக்கு நடிகர் நடிகைகளுக்கு வந்து அது தானே முதலீடு அப்போ அது எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்றாங்கள்ல அப்போ இவங்கெல்லாம் கவனமாக இருக்கணும் விஜய் வந்து ஊடக நடிகராக இந்த மாதிரி எதுவும் வந்திருக்காரான்னு எனக்கு தெரியல விஷ்ணு பல நாட்களாக தொடர்களில் நடிப்பவர் போல் இருக்கு இல்லையா அப்போ ரொம்ப இவங்க எல்லாருமே எச்சரிக்கையாக கவனமாக இருக்குல்ல அப்போ ஜோவிக்கா அந்த சோஃபா ஏரியாவில் இவங்க நாலு பேரும் குசு குசுன்னு திட்டமிடும் பொழுது ஒரு பத்து தடவையாவது சொல்கிறோம் ஆனால் யாருமே காதில் வாங்கிக்கலை அடி வாங்கி தான் நம்ம கேப்டன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை நம்மளை நம்மே காயப்படுத்திக்கிட்டு நொந்து போய் அப்படி நம்ம கேப்டன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கா பாருங்க அப்படி விளையாடணும் இது விளையாட்டுக்குன்னு ஒரு எல்லை இருக்குன்றத நம்ம மனசுக்குள்ளே வகுத்துக்கிட்டா இந்த விஜய் பண்ணுற பிரச்சனை வராது ஆனால் விஜய் அதுக்கு உகந்த ஆள் இல்லை இவ்வளவெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது கடைசியில் நமக்
இதை திருத்திக்கிட்டால் எல்லாத்தையும் திருத்திக்கணும் எந்த வார்த்தையிலுமே இக்கு வராது எந்த வார்த்தையிலுமே நான் நூறு விழுக்காடு சொல்லலை பெரும்பாலும் நான் சொற்கள்ல அது எப்படின்னா இலக்கணத்தெல்லாம் விவரிச்சுருந்தால் அவங்களை போர் அடிச்சிடும் நெடில் இல்லை முடியுதில்ல பூ பா அந்த மாதிரி வர்றதுக்கெல்லாம் பூக்கள் பாக்கள் அந்த மாதிரி அதுக்கெல்லாம் வரும் இந்த சொல்லெல்லாம் உகாரத்தில் அகாரத்தில் முடியுது இல்லையா அதிலலாம் வந்து இந்த ஒற்று வந்து வராது வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள்லாம் கிடையாது வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் தான் எல்லாமே பெரும்பாலானவை நான் எல்லாருமே சொல்லும்போது பெரும்பாலான சொற்களுக்கு நீங்கள் வந்து இப்படி தான் வெறும் கல் சேர்த்து தான் சொல்லணும் இக்க நான் சேர்த்துட்டா குடிக்கிற கல்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் நினைவு வச்சுக்கோங்க பட் தேங்க்ஸ் பிக் பாஸ் தமிழை நீங்கள் காப்பாற்றியதால் பாராட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நினைக்கிறேன் திரும்பவும் இதுக்கும் ஒரு நான் செய்தி அனுப்ப எனக்கு மனது சங்கடமாக இருக்கிறது இவ்வளவும் பண்ணி கடைசியில் அந்த பிக் பாஸ் ஹவுஸ் வெற்றி பெறாங்க அப்போ விஷ்ணுவை நாமினேட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்காக தான் இவ்வளோ போராடுறாங்க யாரோ ஒருத்தர் அந்த வீட்டில் நாமினேட் பண்ணும் நம்ம ஆளுங்க ஆயிடக்கூடாதுன்னு அது வந்து இவங்கெல்லாம் கலந்து ஆலோசித்து ஜோவிகாவை பேச சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஏன் விஷ்ணுவை நாமினேட் பண்ணோம்னா அவர் வந்து முதல் வாரம் ரொம்ப மரியாதைலாம் பேசினார் முரட்டுத்தனமாக இருந்தார் ஆனால் அடுத்த வாரம் நாமினேட்டே ஆகாதப்போ ரொம்ப ஸ்வீட் ஆகிட்டார் இவர் இய உண்மையாலுமே இயல்பாக தெரிஞ்சிட்டாரா மாறிட்டாரா இல்லை இதுக்காக நாமினேட் ஆகிடக்கூடாதுன்னு இதேமாதிரி இருக்குன்றதுக்காக நடிக்கிறாரு தெரியல அவரோட உண்மை முகத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாமினேட் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து இவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொல்ல வர்ற விஷயமே வேறு அப்போ ஜோவிக்கா என்ன சொல்கிறாங்க இவர் வந்து அப்படியே சுற்றி அந்த நாமினேட் ஆகலைன்னு உடனே முந்தின வாரத்துக்கு அப்படியே த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு இல்லை இல்லை ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் அப்படின்னு திருத்துகிறாங்க படிப்பே வரல ஸ்கூலில் எதுவும் புரியலை படிப்பு விட்டு நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ எல்லாம் பலர் புரிஞ்சிக்காமல் கேவலமாக பேசினீங்களா படிப்பு முக்கியம் அதுன்னு எத்தனை பேர் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சொன்ன அந்த புள்ளி புரிஞ்சிருக்கும் நம்மளை அறியாமல் டக்குன்னு எக்ஸாஜுரேஷனில் சொல்லுவோம் இல்லையா அவன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் அப்படியே இதாக போயிட்டான் மாறிட்டான்னு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ்னால் வட்டம் இல்லையா தொடங்கின புள்ளியில் சுற்றி வருவது முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி நீங்கள் நேர் மாற ஒருத்தர் மாறிட்டாங்கன்றது இங்கே தொடங்கிய புள்ளியிலேருந்து சுற்றி நேர் எதிர் திசைக்கு போகிறதுனா அது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரிஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ்னு அதை டக்குன்னு அப்படியே திருத்திக்கிறா பாருங்கள் அவர் முதல் வாரம் மோசமாக இருந்தார் அடுத்த வாரமே நாமினேஷன் இல்லைன்னு ஒன்று அப்படியே த்ரீ சிக்ஸ்டி சார் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அவர் மாறிட்டார் நேர் எதிரான்னு அந்த புள்ளியை கவனித்தீர்கள் என்றால் அவளுடைய இன்டெலிஜென்ஸும் கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த படிப்புன்னு வரும்பொழுது எல்லாம் இந்த ஏட்டுக்கல்வின்னு ஏன் சொல்கிறோம் சில பேர் அதுக்கும் புரியாமல் கோவப்படுறாங்கன்னா நீங்கள் படித்து படித்து ஒப்பிக்கிறதுனால நீங்கள் ஒன்றும் படிப்பாளி ஆயிர முடியாது படிப்புக்குரிய பண்பு உங்களுக்கு வந்துடாது கோட்பாடுகளை விளங்கிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸில் அவர் எயித் ஸ்டாண்டர்டில் என்ன ஜாமெட்ரியில் எவ்வளோ சொல்லி கொடுத்துருந்துருப்பாங்க டிகிரியை பற்றி சிக்ஸ்த்தில் இருந்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசிக் ஜாமெட்ரி ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி டிகிரி கான்செப்டை வந்து கோட்பாடாக அவள் அப்போவே விளங்கிக்கிட்டு இன்றைக்கி பதினெட்டு வயசில் அதை பற்றி வாழ்க்கைக்கு ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு அவளுக்கு பயன்படுற அளவுக்கு கான்செப்டை விளங்கியிருக்காள்ல இதுக்கு தான் அவள் இன்டெலிஜென்ட்டு நம்ம சொல்கிறது அது எனக்கு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு அதை ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இப்படி தான் நம்ம லைஃப்பில் கற்றுக்கணும்னு சொல்ல வரேன் இப்போ ஒரு கோர்ஸில் படிக்கிறோம் ஒரு பள்ளியிலையோ கல்லூரியிலோ படிக்கிறோன்னா கோட்பாடுகளை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அதுதான் வாழ்க்கைக்கு உதவும் இதனால தான் ஏட்டுக்கல்வி உதவாது அந்த தொழில் முறை அல்லது செய்முறை கல்வி தான் இப்போ தங்கி மனதில் பதியும்ன்றது ஏன் சொல்கிறோன்னா பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஒரு அடிப்படை அறிவியல் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்புலேயே மூன்றாம் வகுப்புலேயே ஆரம்பிக்கும் போது திரும்ப திரும்ப வந்து இது இந்த காய் இது இந்த பழம் இது இந்த நேரம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறத விட டீச்சர் வந்து டீச்சிங் எய்ட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க உபகரணங்களை கொண்டு வந்து காண்பித்து நிஜ காய்கறிகளை காண்பித்து பீட்ரூட்னா இந்த நிறத்தில் இருக்கும் பார்க்க இப்படி இருக்கும் சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு என்பது இப்படி இருக்கும் அது இந்த சுவையில் இருக்கும்னு அடுத்த முறை வேக வச்சு காமிச்சு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கணும் இது இனிப்பாக இருக்கும் இது துவர்ப்பாக இருக்கும் இது புளிப்பாக இருக்கும் இது கசப்பாக இருக்கும் இது காரமாக இருக்கும்னு இதுதான் செய்முறை கல்வி இது மேலே நாடுகளில் அதிகமாக இந்த முறை பின்பற்றப்படுகிறது இங்கே அது ரொம்ப குறைவு அது எதனாலேயோ தெரியல அந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கே எந்த கோர்ஸ் இன்றைக்கி எம்பிஏ படித்தாலும் நீங்கள் புக்கில் படிச்சுட்டு அந்த ஓ ஓஎம் கோ இது சப்ஜெக்ட்டு எந்த பேப்பர் போய் எழுதினாலும் அதை பேப்பரில் படிச்சுட்டு போய் எழுதுறத விட ரியல் லைஃப் பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் வந்து எங்கே எந்த ஏரியாவில் இந்த கான்செப்ட் அப்ளை ஆகுது எக்கனாமிக்ஸ்
மூஞ்சை உடச்சிக்கிட்டு கையை காலை உடச்சிக்கிட்டு முரட்டுத்தனமாக பேரை கெடுத்துக்கிட்டு அடித்து உடச்சி உருண்டு ஓடினது என்ன நாமினேட் பண்ணுறதுக்கு தானா இது கராவில் கஷ்டப்பட்டீங்க ஸோ தட் மீன்ஸ் ஐ எம்ஸ் அ டஃப் பிளேயர் அப்போ இருந்துட்டு பாவம் பொழைச்சி போங்க அப்படின்னு அவர் பெரிய மனுஷத்தனமா சொல்கிற அளவுக்கு இவங்கெல்லாம் சின்னதாக நடந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றது அவருடைய பார்வையில் சொன்னது நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாகத்தான் இருக்கிறது இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா அப்படின்ற மாதிரி என்ன நாமினேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ கஷ்டப்படுற அளவுக்கு நான் உங்களை பயமுறுத்தி இருக்கேன்ல கலக்கி இருக்கேன்ல வெளியே போக போகிற ஒரு பலவீனமான வலுவற்ற ஒரு போட்டியாளரை வந்து வெளியே அனுப்ப போராட வேணாமே ஏன் என்ன நாமினேட் பண்ணி வெளியே அனுப்பணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து கலக்கத்தை கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ விஷ்ணு ஹஸ் ஒன் இருபதாவது பகுதி வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்தவுடனே முதல் காட்சியிலே சமையல் கரையில் வந்து அப்படி இவங்க வந்து ஆக்கிரமிக்கிற மாதிரி வி விச்சு விசித்திரா நின்றுக்கிட்டு எனக்கு என்னுடைய மட்டும் நான் எனக்கு வேண்ட மாதிரி பண்ணி வாங்கிட்டு போயிடுறேன்னு அவங்க சொல்கிற தோரணையும் அந்த முக பாவனையும் பலர் நீங்கள் வந்து விசித்திராவுக்கு ஆதரவு கொடுத்துட்ருக்குறீங்க அதெல்லாம் உங்கள் விருப்பம் நான் வந்து அறவே அவருடைய நடவடிக்கைகளையும் அவருடைய கண்ணோட்டத்தையும் அவர் செயல்படுகிற விதத்தையும் நூறு விழுக்காடு நான் எதிர்க்கிறேன் கிச்சனில் இந்த பிள்ளைங்க செஞ்சு தராங்க இவங்களுக்கு விட்டால் நல்லா சமைப்பாங்கன்றதெல்லாம் வேறு விஷயம் அங்கே சமையல் அனுபவமே இல்லாத இளம் பிள்ளைகள் அந்த ஸ்மால் பாஸ் கோட்பாடு படி அவங்க உள்ளே போய் சமைத்து ஆக வேண்டும்ன்ற கட்டாயத்தில் சுமாராக மோசமாக சமைத்து கொண்டிருப்பவர்களிடம் அதிகாரம் பண்ணி மிரட்டி இது ஒரு ஒரு மாதிரி தன்னுடைய தேவைகளை அவங்க முட்டையை செஞ்சு வாங்கிட்டு போகிறன்றத நமக்கு கொஞ்சம் பார்க்குறோம் இப்படியே வெறுப்பேற்றிட்டு இருக்கிறது தான் இவங்களுடைய இயல்புன்னு பொழுது எப்படி இவங்களுக்கெல்லாம் வாக்களித்து இவங்க ஒரு நல்ல ஒரு பிரஜையாக இங்கே வெளியில் வந்து சமூகத்தில் நடமாட முடியும்னு வாக்களிக்க போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஐ எம் டோட்லி அகெயின்ஸ்ட் ஹர் ஆட்டிடியூட் அண்ட் கான்டக்ட் அண்ட் பிஹேவியர் அதில் சந்தேகமே கிடையாது அப்புறம் அந்த முட்டையை போடும்போது தோசைக்கல்லில் தான் போட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க பூர்ணிமாவும் ஹாஃப் பாயிலான்னு கேட்குது தோசைக்கல்லில் எப்படி ஹாஃப் பாயில் போட முடியும் பாயில்டு எக்குன்றதே தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி போட்டு எடுக்கிறது தான் அது ஹாட் பாயில்டு ஃபுல் பாயில்டுன்னு சொல்லுவாங்க முட்டையை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சு எடுக்கிறது முட்டை பார்க்க தான் இப்படி இப்படி உடச்சா இப்படி உறக்கி ஓடுற மாதிரி இருக்குது வேகிறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் கொதிக்கிற தண்ணியில் சில பேர் ஹாஃப் பாயில் சாப்பிடுவாங்க மார்னிங் அதை முட்டையை சில பேர் பச்சையாக குடிச்சிட்டு உடச்சி குடிச்சிட்டு ஓடுவாங்க சில பேர் ஹாஃப் பாயில்டு அப்படி ஸ்பூனில் எடுத்து சாப்பிட்டு பெப்பர் போட்டு சாப்பிட்டு ஜாகிங் போவாங்க வாக்கிங் போவாங்க ஹாஃப் பாயில்டுங்கிறது அந்த ஐந்து நிமிடங்கள் வேகாமல் இரண்டு அல்லது இரண்டரை மூன்று நிமிடங்கள் வேக வைத்து முழுமையாக அப்படி ரப்பர் போல் வெந்து விடாமல் கொஞ்சம் இளகிய தன்மையில் இருப்பதை சாப்பிட்டு விட்டு நல்ல உடற்பயிற்சி செய்கிறவங்களுக்கு அது தோதாக இருக்கும் சில பச்சை முட்டைகள் உண்பது நல்லதல்லன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஹாஃப் பாயில் தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுக்கிறது எப்படி ஹாஃப் பாயில் ஆகும் அதுக்கு பல பெயர்கள் இருக்குது அதை சொல்லி நான் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக விரும்பலை அன்றைக்கே சொன்னால் இல்லையா சனி சைட் அப் மாதிரி இருக்குது அதுலேயே பீட் பண்ணால் ஆம்லேட் இப்படியே போட்டு ரெண்டு பக்கம் திருப்பி எடுக்கிறது இருக்குது அதற்கு ஒரு பெயர் உண்டு முட்டைகளை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல ஐந்துலேருந்து எட்டு வகைகள் இருக்குது ஸ்டா ஹோட்டல்ஸில் போனீங்கன்னா அப்படி அட்டையில் முன்னாடி எழுதி வச்சுருப்பாங்க எது வேணும்னு நம்ம கரெக்டாக ஷெஃப்கிட்ட அந்த எக் மேக்கர்கிட்ட சொல்லணும் ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஹாஃப் பாயில் நம்ம அந்த ரோட்டு கடையில் பரோட்டா கடையில் பாவோம் அவங்களுக்கு இருக்கிற குறைந்த அந்த இங்கிலீஷ் அறிவை வைத்து அவங்க வந்து ஹாஃப் பாயில்னு சொன்னது இன்றைக்கி தமிழகம் முழுக்க பரவிடுச்சு வளர்ந்து வர பிள்ளைகள் இதை கற்றுக்கிட்டு வெளியில் போகும்பொழுது ஹாஃப் பாயில்னா பெரிய இப்போ தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் பணி புரிகிறவங்களுக்கும் டக்கு டக்குன்னு வெளியூர்களுக்கு டெல்லிக்கு மும்பைக்கு கொல்கத்தாவுக்கு மீட்டிங்ஸுக்கு கூட்டங்களுக்கு அனுப்புவாங்கள்ல அப்போ போய் ஒரு நல்ல உணவகங்களில் நட்சத்திர விடுதிகளில் உண்ணும் பொழுது அங்கே போய் ஹாஃப் பாயிலிங்னால் வேக வச்சு ஏற்றுருவாங்க அது இருந்துடக்கூடாது அது தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இவங்களை நான் தப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சொல்லலை நாளைக்கு இந்த பயன்பாட்டை நீங்கள் வேறு இடங்களில் தவறாக சொல்லும் பொழுது நீங்கள் வினோதமாக பார்க்கப்படலாம் அல்லது பலர் முன்னே உங்களுடைய ஓ இவனுக்கு இது கூட தெரியலேன்னு ஒரு மற்ற நிறுவனங்களில் வந்திருக்கிறவர்கள் நினைக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிந்து நீங்கள் எதையாவது சொல்லாமல் விட்டால் பரவாயில்ல தெரியாமல் ஏழனப்படக்கூடாது என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் அப்போ பூர்ணிமாவும் விஷ்ணுவும் பேசிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அவங்க பிரெட்டு சாண்ட்விச்லாம் வீட்டு விட்டாங்க ஆகா அருமையாக இருக்குது நடுவில் அந்த எக்கை வச்சு அப்போ சொல்கிறாங்க இந்த வீட்டில் எல்லோரும் தே ஆர் பிளேயிங் பை ரூல்ஸ் ஸோ போரிங் கண்டஸ்டன்ஸ் இப்போ புரியுதா ஏன் மாயாவும் பூர்ணிமா விஷ்ணு இவங்கெல்லாம் பல இருக்க தப்பாக தெரிகிறாங்க நானும் கூட அவங்களுடைய தவறுகளை விமர்சிக்கிறவன் தான் ஆனால் அவங்க இல்லை
இந்த நிகழ்ச்சி ஐயோ இனிமேல் நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா ஒரு அவர் போயிட்டாரா இருக்காரான்னு கூட நமக்கு தெரியாது ஒரு மாற்றமும் கிடையாது அவருடைய திறமையின் எல்லை அவ்வளவுதான் இந்த விளையாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பேசுகிறேன் ஒருத்தரை தனியாக இதற்கு வெளியிலலாம் நான் விமர்சிக்கிற ஆள் இல்லை அதற்கு நமக்கு உரிமையும் தேவையும் இல்லை விஜய் வெளியே போயிட்டார் ஏதாவது தேடுவீங்களா நீங்கள் டாஸ்கில் வந்து மற்றவங்க அடிக்கிறனால தான் நம்ம அவரை பற்றி பேசுகிறோம் அவ்வளோ மற்றபடி அவர் பேரே யாருக்கும் தெரியாது அவர் அந்த வீட்டை விட்டு போனால் ஒன்றும் தெரியாது மணிச்சந்திரா அப்பப்போ நம்ம கொஞ்சம் தேடுவோம் என்னடா அது ரவி நான் தனியாக உட்காந்துருக்கணும் மணியை காணும்னு தேடுவோமே ஒழிய இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நல்ல விஷயத்துக்காக ஆடியன்ஸ் ஐயோ மணியை பற்றி காட்ட மாட்டேன்றாங்களே அப்படின்னு தேடுவோமா தேட மாட்டோம் அவங்கெல்லாம் ஒன்றுமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணல ரவினா என்ன தான் இந்த காதல் காட்சிகளில் அவரோட நேரம் செலவழித்தாலும் விமர்சனங்கள் பண்ணும்போது மற்றவர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுதெல்லாம் அவரோட அனாலிசிஸ்லாம் ரொம்ப சென்சிபிளாக இருக்குது அறிவார்ந்து இருக்கிறது நறுக்கு என்று சொல்கிறார் கொஞ்சம் கூட தயங்குறது இல்லை ஒரு ஹார்டஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது வரைக்கும் பிக்பாஸில் பண்போடு அந்த நாகரிகத்தின் எல்லைக்குட்பட்டு விமர்சித்தாலும் கடுமையின் எல்லை அது யார சொன்னாங்க பூர்ணிமா சொல்லிச்சில் ரவினா பியூட்டி வித்வுட் பிரெயின்ஸ்னு எப்படி உங்களுக்கு இன்னொருத்தர் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியும் அவ்வளோ துணிவாக தன்னுடைய கருத்துக்களை சொன்னால் ரவீனா கூட இருக்கிறது நமக்கு வீட்டில் தெரியும் ஏன்னா மாயாவை அப்போ வந்து வெறுப்பேற்றி அவரை கோபத்தின் எல்லைக்கு கொஞ்சம் தள்ளுறதுக்கு நகர்த்துகிறவரே இந்த ரவீனா தான் இவர் ஸ்மைல் மாறாமல் அந்த வகையில் ரவீனாஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஏ வினுஷா மணிச்சந்திர விஜய் இவங்கெல்லாம் போனால் இந்த வீட்டில் ஒரு மாற்றமும் இருக்காது இன்னும் இந்த மோதல் நெருக்கமாக அழகாகும் இவங்கெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணாமல் டைல்யூட் பண்ணி விட்டுறாங்க தட்ஸ் வாட் அந்த புள்ளிக்காக தான் நான் அவங்க வந்து இருக்கிறதும் இல்லாததும் ஒன்று தான் சொல்ல வரேன் இப்போது இந்த வினுஷா இருக்கு ஒன்றுமே பண்ணுறதில்ல நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் அழுதா அதுக்கு நீங்கள் அவ்வளோ அழுகவே வேண்டாம் நீங்கள் இப்படியே இருந்தால் போதும் மக்கள் இந்த வாரம் அனுப்பி விட்ருவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு அவங்க போகிறதுனா கூட போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல போகிறது தான் அவங்களுக்கு நல்லது உடல் நிலை சரியில்லைன்றாங்க நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் ஏன் நிற்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு புரியுதா தன்னை எலிமினேட் பண்ண போயிடுறான் போகிறாங்க ஆயிடுவோன்றது தெரியும் அவங்க பண்ணி அசிங்கமாக போகாமல் முன்னாடி பிக்பாஸ் எதையாக போய்கே சொல்லி ஒரு கொஞ்சம் குறைந்த கௌரவத்தோடு போயிடலாம்னு நினைக்கிறாங்க அது நமக்கு தெரியுது ரொம்ப பலவீனமான ஆள் அவங்க யார் என்ன என்ன பின்னணி எந்த ம மட்டத்துலேருந்து வராங்க சமூகத்தில் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அவங்க இங்கே பேசுகிற விதத்தையும் அவங்க நடந்து கொள்கிறதையும் உடல் மொழி குரல் மொழி எல்லாற்றையும் வச்சு அவருடைய அறிவு மொழியெல்லாம் கணிக்கிற அளவில் நார்த் தட் ஐ எம் தி அத்தாரிட்டி மற்றவர்களை கணிப்பதற்கும் விமர்சிக்கிறதுக்கும் நான் தான் பொறுப்பானவன்ற அர்த்தத்தில் சொல்லலை எனக்கு விளங்கிய அளவில் விளங்கிய விதத்தில் அவருக்கு வந்து ஒரு கலாச்சார அதிர்ச்சி இருக்கிறது அவர் நடித்த பாரதி கண்டமாக நினைக்கிறேன் தொடருக்கு ஏதோ கருப்பாக கொஞ்சம் நிறம் குறைவான கதாநாயகி அந்த கதைப்படி தேவைப்பட்டிருக்கும் போல இருக்கு எந்த ஊர்லேருந்து கூட்டு வந்தாங்கன்னு தெரில நிறம் குறைவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நல்ல தோற்றத்தை உடையவராக இருப்பதால் இவர் கூட்டு வந்திருக்கிறாங்க இல்லைன்னா அடுத்த எத்தனை தொடர்கள் இவர் நடித்தார் நடித்து கொண்டிருக்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியல ஒருவேளை அதில் மக்களுக்கு பிடித்து போனனால சில தொடர்கள் கிடைக்கலாம் இங்கே இருக்கிற இந்த ஊடக கவர்ச்சியில் நிச்சயமாக நிறம் குறைவானவர்களுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் கிடைக்காது இவருடைய தொடர்புகள்னாலேயும் இப்போ கிடைத்த புகழ் மூலயமாகவும் கொஞ்சம் வேலை கிடைக்கலாம் ரொம்ப நாளைக்கு இது ஓடாது எனக்கு இந்த மக்களையும் ஊடகத்தையும் தெரியும் அதனால் நான் சொல்கிறேன் இந்த அனுபவத்தில் அப்போது இவரை கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு அடையாளத்தை கிடைத்து ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சுட்டு இப்போ மேலேயும் ஏற முடியாமல் கீழேயும் போக முடியாமல் நடுவில் சிக்கிக்கிறவங்களோட நிலைமை தான் திரைப்படங்களில் ஊடகங்களில் ரொம்ப அதிகம் அது தொலைக்காட்சியில் கொஞ்சம் குறைவு ஏன்னா இங்கே பல பணிகள் செய்யலாம் வெறும் த கேமராவுக்கு முன்னாடி தான் வந்து நடித்து ஆடி பாடணும்னு அவசியம் இல்லை கேமராவுக்கு பின்னாடி நிறைய வேலைகள் இருக்கிறது அந்த மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகளை இப்படி கூட பயன்படுத்திக்கலாம் தயாரிப்பு வரைக்கும் போகலாம் எழுத்துலேருந்து குரல் கொடுக்கறதுலேருந்து இயக்குறதுலேருந்து இப்படி நிறைய பணிகள் இருக்குது ஆனால் சினிமாவில் திரைப்படத்தில் வந்து அந்த மாதிரி வாய்ப்பு நடிச்சுட்டு வேறு எதுக்கு நீங்கள் போகிறது ரொம்ப கடினம் அந்த காலத்தில் இப்போ கொஞ்சம் திறந்திருக்கிறது கதவுகள் அந்த இடத்துல மாட்டி இவர் ஒரு சிக்கி கலாச்சார அதிர்ச்சியில் சிக்கி கொண்டு தன்னை எங்கே பொருத்தி கொள்வது இந்த ஊடக ஸ்தானத்தில் தெரியாமல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த குழப்பம் அதனால் தன்னுடைய முழுமையாக நம் உறுதியுடன் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ள முடியாமல் ரொம்ப சிக்கி தவிக்கிறாரு அவர் இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளெல்லாம் வந்திருக்கவே கூடாது எனக்கு தெரிஞ்சு தன்னோட பலவீனத்தையும் வலிமை இன்மையையும் தான் அவர் வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் பாவமாக தான் இருக்கு எனக்கு அவரை பார்த்தா அப்புறம் ரவீனா வந்து வந்து அந்த சமய கட்டில் மேலே திண்டில் ஏறி
பிக் பாஸ் வந்து பூர்ணிமா வான் பண்ணார்ல ஸ்மால் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே அவங்க இறங்கிட்டாங்கன்னு பனிஷ்மெண்ட்டாக தானே இங்கே வந்தாங்க இல்லைண்ணா காலை வச்சுருந்தேன்னு இப்போ கபடி விளையாடும் போது பார்த்திங்கன்னா ரைடர்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த பக்கத்தில் இருக்கவங்க பாடி அந்த பக்கம் போவாங்க அங்கே ஒரு ஏறு கோடுன்னு இருக்கும் அந்த லைனு கோடை டச் பண்ணால் டச் பண்ணாமல் வந்துட்டால் அவர் அவுட்டு ரைடர் இஸ் அவுட்டுன்றுவாங்க வெளியே போயிடணும் அப்போ அவர் வந்து ரெஃப்ரி பார்க்குற மாதிரி என்ன பண்ணணும் கோர்ட்டில் மிதிச்சா மிதிச்சுட்டு நீங்கள் வந்தாலும் அவுட்டு கோர்ட்டை தாண்டி கோர்ட்டில் கொஞ்சம் கூட உங்கள் கால் படக்கூடாது பின் பாகம் கூட முழுமையாக கோர்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்தால் கூட அவுட்டு என்ன பண்ணணும் தெரியுமா சட்டப்படி இதுதான் சரி எந்த விளையாட்டுலையுமே கோர்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் காலை வச்சுட்டு மறுக்காலை தரையிலேருந்து உயர்த்தணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்கள் முழு உடலும் அந்த கோர்ட்டுக்கு அந்த புறம் இருக்குன்ற அர்த்தம் காலை தூக்கிட்டா முடிஞ்சுது இதைத்தான் அன்றைக்கி பூர்ணிமா பண்ணாங்க என்ன சொன்னாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நியாயம் இருந்தது நான் காலை அந்த பக்கம் சுவரில் போட்டுருந்தேனேன்னு அதில் ஒரு ஒரு விழுக்காடு நியாயம் இருந்தது இன்றைக்கி எப்போ தெண்டு மேலே அந்த பொண்ணு ஏறி உட்காந்ததோ அப்போவே பிக் பாஸின் எல்லை முடிந்து ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ் சமையல் கட்டுலேருந்து திண்டுலேருந்து அந்த வீடு தானே அப்போ இதை தாண்டிட்டார்ல எல்லை மீறிட்டார்ல ரவினா தண்டிக்கப்படணும்ல அவர் இந்த வீட்டுக்கு அனுப்பப்படணும் இந்த வாய்ப்பை விட்டால் ரவினா அந்த வீட்டுக்கு யாரும் அனுப்ப மாட்டாங்க இந்த வாரம் யுகேந்திரன்லாம் அவரை வந்து போரிங் பிளேயரில் கொண்டே வர மாட்டார் எனக்கு தெரிந்து அப்போ இவர் மீறி இருக்கும் பொழுது அதற்காக அனுப்பணும்னு சொல்லலை சட்டப்படி எந்த அடிப்படையில் பூர்ணிமா அந்த வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டாரோ அதே அடிப்படையில் ரவினா தண்டிக்கப்படணும்ல காலை தரையிலேருந்து தூக்கி ஏறி உக்காந்தாச்சு குட்டி பாப்பா உயரம் கம்மி மேலே ஏறிடுச்சு மணியும் மேலே வந்து உட்காந்தார் அவன் கால் தரையில் இருந்ததா மேலே போயிடுச்சான்னு எனக்கு தெரியல ரெண்டு பேரும் தண்டிக்கப்படணும் குறைந்தபட்சம் ரவினா முழுமையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் எங்கே தெரியல அந்த வீடியோ போட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு இவங்க வந்து அந்த டாஸ்க்கு விளையாட யுகேந்திரன் ரவினா மணி சென்று போகிறாங்க அதில் வின் பண்ணால் தான் வென்றால் தான் இந்த வீட்டில் இவங்க வழக்கம் போது சாப்பிடலாம் இல்லைனா உணவு கிடையாதுன்னு சொல்லும் பொழுது ரவினா எவ்வளோ திறமையானவர் தெரில இந்த மாதிரி டாஸ்க்கு இவங்க விவாதித்ததெல்லாம் நமக்கு காட்டலை நேராக இவங்க போய் நிற்கிறாங்க அவ அந்த பொண்ணு வெ வெல்ல முடியுமான்னு எனக்கு சந்தேகம் இருந்தது இவங்கெல்லாம் சும்மா தெரியாமல் அனுப்ப மாட்டாங்களே அப்போ ஏதோ உங்களுக்கு நம்பிக்கை வர அளவுக்கு அவர் திறமையை காட்டியிருக்கான்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன் பார்த்தா அந்த பால் கீழே வந்தோன்னே அது சிரிக்குது இல்லை நாங்களாம் அந்த கோபம் வந்து அது இழிக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு இவ்வளோ விளையாட்டில் ஒரு குடும்பமே உணவுக்கு உங்களை நம்பி இருக்குது நீங்கள் போய் தோற்று விட்டு அது இழித்தால் என்ன அர்த்தம் அப்போ அந்த டாஸ்க்கு பொறுப்பெடுத்து நீங்கள் வந்திருக்க கூடாது இல்லை அது ரெண்டு பேருமே திறமையாக விளையாடலை மணி வந்து அந்த கடை செய்து பந்து முக்கால் கட்டத்தை தாண்டிடுச்சு விளப்போம்னு தெரியுது அப்போ திரும்பி இந்த பக்கம் செய்யலாமா சட்டத்தை அப்போ எவ்வளோ நீங்கள் அதை தான் மதிச்சுருக்கீங்க அந்த டாஸ்கில் தோற்றக்கூடாதுன்னு ஒரு வேளை ரவினா விட்டுருச்சு அவளோட மனசு இதாக கூடாதுன்னு சொல்லி இவரும் அவுட் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாரான்னு தெரில கடைசியில் இவங்கெல்லாம் பட்டினியாக அந்த பட்டினி சூழலை வந்து ஒரு கேப்டனாக வேந்திரன் கையாண்டது வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு நிதானமின்மையின் ஒரு நேர்மையின்மையின் உச்சம் யுகேந்திரன் வந்து ரொம்ப மட்டமாக நடந்துக்கிட்டார் இங்கிலீஷில் சொன்னால் சீப் பிகாஸ் யூஆர் கேப்டன் அதனால் அந்த சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கவங்க எல்லா சதியும் பண்ணணும் எல்லா சூதும் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த அணிக்கு அந்த அணிக்கும் இடையில் ஒரு வார் போர் போய் கொண்டு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணணும் பட் நீங்கள் ஒரு தலைவர் அந்த வீட்டுக்கு வந்து தலைவர்ன்றவங்க வந்து எல்லோரும் நம்புகிற பிக் பாஸ் மாதிரி தெய்வம் மாதிரி அப்பா மாதிரி தானே அப்போ நீங்கள் எப்படி ரெட்டை வேஷம் போட முடியும் அப்போ இந்த வீட்லேயும் பாருங்க இந்த சாப்பாட்டுக்கும் நமக்கு சாப்பாடு வந்துருச்சுன்னு அவங்கள பட்டினி போட்டு பிக் பாஸ் இவங்களுக்கு சாப்பாடு அனுப்புனது தப்பு இவங்க என்ன கேட்டாங்க எங்கள் மாத்திரையெல்லாம் விஜய் மாத்திரையெல்லாம் போட்டுட்ருக்குறோம் அதனால் போஸ்ட் ஆஃப்டர் ஃபுட் உணவுக்கு பிறகு சாப்பிட்ற மாத்திரைகள் இருக்கனால உணவு வேணும் இல்லைன்னு அப்போ அக்ஷயாவுக்கும் அவங்களுக்கும் வேறு உபாதைகள் இருக்குது அவங்களுக்கு விஜய்க்கு அனுப்புங்க ஏன் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தீங்க என்ன பண்ணாங்க டாஸ்கில் தோத்தா உணவு கிடையாதுன்னு சொல்லிவிட்டு பிக் பாஸ் எப்படி மீறலாம் அதில் கொஞ்சம் பயந்துட்டாங்க குழம்பிட்டாங்க எப்படி இங்கே இருக்கவங்களுக்கே நிதானம் தவறுகிறார்களோ யுகேந்திரன் ஒரு தலைவராக நிதானம் தவறுகிறாரோ விளையாட்டில் பலர் தவறுகிறார்களோ அதே தவறு பிக் பாஸும் அந்த கிரியேட்டிவ் டீமும் பண்ணியிருக்காங்க உணவை எந்த அடிப்படையில் அனுப்புனீர்கள் அவங்க கேட்ட வாதம் இது தான் இல்லை அது தெரிஞ்சு தானே நீங்கள் டாஸ்க்குக்கு ஆளை அனுப்புனீங்க அப்போ சரியான ஆளை அனுப்பியிருக்கணும்னு இல்லை பிக் பாஸ் சொல்லியிருக்கணும் சரி வாழ்க்கையோடு விளையாடக்கூடாது விளையாட்டில் விளையாடலாம் வாழ்க்கையில் விளையாடக்கூடாது
இப்போ ப்ராங்க்னாலே என்ன அர்த்தம் ஒருத்தர் பயமுறுத்த போகிறோன்னா அந்த பகுதியிலேருந்து அதை பாதிக்கப்பட போகிறவங்களுக்கு அது உண்மை அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இல்லையா நிஜம் ஒரு கதவுக்கு பின்னாடி இந்த ரீட்டில் விளக்கு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அவங்க ரூம்குள்ளே வரும்போது ஹாஸ்டல்லாம் பயமுறுத்துவோம்ல அப்போ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பா நீ ஏன் முதல்ல பயந்துடுறாங்க அதான் இயல்பு அவங்க பயப்படணும்னு தானே ப்ராங்க் பண்ணுறோம் அப்போ நீங்கள் வந்து அவங்க இதை நிஜம்னு நினச்சா அலறுவாங்க கோவப்படுவாங்க எடுத்து சண்டை போடுவாங்கன்னு தானே ப்ராங்க் பண்ணுறீங்க அப்போ மாயா அவங்கள கேடு கெட்டவர்னு சொன்னதில் என்ன தவறு முதல்ல நீங்கள் விளையாடும் போது அவங்களுக்கு விளையாட்டுன்னு சொல்லிட்டு விளையாண்டு இருந்தால் அந்த வார்த்தை வராது நீங்கள் ப்ராங்க் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கு வந்து தண்டிக்கப்படுறாங்க உணவு இல்லாமல் கோபம் வருது நீங்கள் வந்து நே நேர்மை இல்லாமல் ஒரு பொறுப்பு இல்லாமல் தலைவராக விளையாடுறீங்கன்ற கோபத்தை இப்போ புரிஞ்சிருச்சு உங்களோட கேரக்டர் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆமாம் கேரக்டர் தெரிஞ்சிருச்சு நீங்கள் சரியில்லைன்னு இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது அவருக்கு ஒன்றும் பாதிக்கலை அதை தமிழில் சொல்லும்போது வார்த்தைகள் கடுமையாக தான் இருக்குது தமிழில் என்ன 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 சொல்லியிருக்க முடியும் கேடு கெட்டவர்னு சொல்லுது உடனே மரியாதையே இல்லாமல் இந்த வீட்டில் போயிடுச்சின்னு அவர் சொல்ல பிறகு நிக்சன்லாம் வந்து அதனால் மாயாவுக்கு கல்லை கொடுக்க அது வேற கதை நீங்கள் ப்ராங்க் பண்ணுறீங்க அவங்க நிஜம் நினச்சி நீங்கள் வந்து சரியில்லை கேப்டனாக இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு பொழுது அப்போவாது உடனே ஏய் இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்ல வேணாம் நான் தான் பட்ட விளையாட்டுக்கு தான் பண்ணோம் நீங்கள் சீரியஸ் ஆகிடுவோம் அப்படியா அப்படின்னா அது ம எளிதாக இருக்கும்ல அதுக்கு பிறகு இவர் சீரியஸ் ஆகிறாராம் ஒன்றை கொண்டாந்து இப்போ மளிகை பொருட்கள் எல்லாம் திரும்ப கொடுத்து இந்த வீட்டில் எனக்கு மரியாதையே இல்லைன்னு ஓ நீ என்ன கேப்டன் நான் நடந்துக்கலான்னு அவங்க நினச்சி கோவப்பட்டு தானே அவங்க அவங்களே அந்த வார்த்தை சொல்கிறாங்க அப்படியாவது சொரணம் வருமான்னு பார்க்குறதுக்கு யுகேந்திரனுக்கு ஏன் வாக்குகள் குறையும்னா இன்றைக்கி எல்லா விதத்துலேயும் மட்டித்தனமாக நடந்துட்டார் தன்னை அப்படியே இறக்கிக்கிட்டார் எல்லா விதத்துலேயும் அதாவது ஒரு கோழை மாதிரி இவங்களோட அணியாக சேர்ந்து விளையாண்டுட்டார் தலைவராக பொறுப்பாக முதிர்ச்சியோட கொஞ்சம் கூட நடந்துக்காமல் மக்களுக்கு தன்னுடைய நிறத்தை உன்னோட நிறத்தை காட்டிட்டான்னு இவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொல்லிக்கிறாங்கல்ல இன்றைக்கி மக்களுக்கு யுகேந்திரன் தன்னுடைய நிறத்தை காட்டி கீழே இறங்கி விட்டார் இனிமேல் அவர் மேலே ஏறி வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா போன வாரம்லாம் அவர் மற்ற தலைவர்களை விமர்சித்தவர் நான் எப்படி நடந்துக்கிறேன் பாருங்கன்னு அவர் பல விஷயங்கள் இந்த வீட்டில் நல்லது பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் தவறு தானே வெளியில் தெரியும் தெரியும் தெரியணும் நல்லது பண்ணால் சந்தோஷம் நல்லது பண்ணாதது தானே விமர்சிக்க முடியும் நீங்கள் தவறு பண்ணிட்டீங்க அவ்வளோதான் அவர் முகத்தில் ரொம்ப நஞ்சு தெரிஞ்சுது யூகி ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் நல்லா டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க மாயாலாம் சொல்லி அவரோட உண்மை இதை வெளியில் கொண்டு வந்துட்டாங்க இதுதான் எபிசோட் பத்தொன்பது இருபது இப்போ உடனே நான் அடுத்த பகுதிக்கு பண்ணுறேன் எபிசோட் இருபத்தொன்னுக்கு போகிறேன் அதை அடுத்த காணொலியில் பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்